వెల్కమ్ టు వైజీ టెక్అప్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఐటీ వాళ్ళకు ఉపయోగపడే బుక్ ఒకటి దొరుకుతుందండి ఎస్పెషల్లీ జేఎల్ఎంకి మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మీరు కావాలంటే అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ అన్నవి అప్లోడ్ చేయబడడం జరిగిందండి సో మీరు జేఎల్ఎంకి సంబంధించి మన ఛానల్ నుంచి మీకు ఏదన్నా ఒక వీడియో కావాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సూపర్ పొజిషన్ తీరం గురించి వీడియో కావాలనుకోండి మీరు జస్ట్ యూ యూట్యూబ్ సర్చ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మీరు వైజాగ్ టెక్ హబ్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి సూపర్ పొజిషన్ తీరం సూపర్ పొజిషన్ తీరం అని మీరు టైప్ చేశారనుకోండి మన ఛానల్లో వీడియో ఉంటే మీకు డైరెక్ట్గా ఆ వీడియో అనేది మీకు డిస్ప్లే అయిపోతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకుంటే మన ఛానల్ నుంచి మీకు వీడియోస్ అనేది దొరుకుతాయండి అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్తింగ్ గురించి తెలియాలనుకోండి ఎర్తింగ్ గురించి జస్ట్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ అని టైప్ చేస్తారు టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి ఎర్తింగ్ అని కొడితే మన ఛానల్కి సంబంధించిన వీడియో అనేది వచ్చేస్తుంది లేదా మీరు మన ఛానల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ప్లేలిస్టులు పెట్టడం జరిగిందండి మన ఛానల్లోకి వెళ్ళాక మీకు వీడియోస్ షార్ట్స్ ప్లేలిస్టులు వస్తాయండి సో మీరు అందరూ ప్లేలిస్ట్కి వెళ్తే మన ఛానల్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్లు అన్ని వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక ప్లేలిస్ట్ రూపంలో జేఎల్ఎంకి సంబంధించి జేఎల్ఎం అలాగే ఫుల్ కోర్స్ వీడియోలు అయితే ఫుల్ కోర్స్ అని మనం ఉండడం జరిగిందండి అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి సంబంధించి నెట్వర్క్ తిరిగి సంబంధించి మ్యాక్సిమం కవర్ అయ్యే వీడియోస్ అనేవి అందులో ఉన్నాయి మీరు కావాలంటే అక్కడ నుంచి చూడొచ్చండి అలాగే ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ టైం జేఎల్ఎం కూడా మనం కొన్ని వీడియోస్ చేయడం జరిగింది కదండి సో ఆ వీడియోస్ కూడా అందులో పెట్టడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం లాస్ట్ టైం ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఏదైతే జేఎల్ఎంలో ఎగ్జామ్లో అడిగిన ఒక ప్రాబ్లం గురించి మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నానండి ఫ్రెండ్స్ ఈ సిరీస్లో మ్యాక్సిమం పేపర్ అంతా కవర్ అయ్యేలాగా నేను మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీకు చెప్తానండి స్టాండర్డ్ థీరీ క్వశ్చన్స్ అనేవి చెప్పడానికి ఏముండదు అది మీరు యాప్ మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే మీరు చదువుకుని రాసేయచ్చు కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మటుకు చాలామంది అడుగుతున్నారండి ఎందుకంటే చాలామంది ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ అనేసరికి ప్రాబ్లమ్స్ కొద్ది టఫ్గా ఉంటాయి అనుకుంటారండి కానీ అంత టఫ్ ఏం కాదు మనం ప్రాక్టీస్ బాగా చేయగలిగితే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఇంకోటి అంటే ప్రాక్టీసే కాదండి ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థం చేసుకోకపోతే మనం చేయలేం సో ఈ ప్రాబ్లం చూడండి మూడు టూ ఓమ్ రెసిస్టర్లు సమాంతరంగా మూడు టూ ఓమ్ రెసిస్టర్లతో సిరీస్లో అనుసంధానించబడ్డాయి క్వశ్చన్ ఏంటండి అంటే సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో చూడండి ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది త్రీ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ అంటే టూ ఓమ్ రెసిస్టర్లు ఎన్ని ఉన్నాయండి మూడు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు ఇలా మూడు ఉన్నాయి టూ ఓమ్ రెసిస్టర్లు ఇన్ ప్యారలల్ ఆర్ సో ఈ ప్యారలల్లో ఉన్నవి కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ త్రీ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్స్ అంటే ఈ మూడు కూడా ఇంకొక త్రీ ఇంకొక త్రీ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్లు ఉన్నాయంట సో ఈ మూడు ఎలాగ ఉన్నాయంటే ఈ మూడు ప్యారలల్ కనెక్ట్ అయినాయి ఈ మూడు ప్యారలల్ కనెక్ట్ అయినాయి ఈ మూడు సిరీస్లో కనెక్ట్ అయినాయి చూడండి త్రీ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ ఈ మూడు ప్యారలలు ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ త్రీ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్స్ అంటే ఈ ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఈ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్ సిరీస్ కాంబినేషన్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనమాట ఎలాగా ఇన్ సిరీస్ ఇన్ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అంటే ఈ కాంబినేషన్ ప్యారలలు ఈ కాంబినేషన్ సిరీస్ అని మనకు అర్థం అవ్వాలి ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను చూడండి త్రీ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ త్రీ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్స్ ఇన్ సిరీస్ చూడండి ఈ కాంబినేషన్ ఈ ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్ రెండు సెపరేట్గా ఉన్నాయి ఈ ఇది మళ్ళీ ఈ ప్యారల్ కాంబినేషన్ మళ్ళీ దీనికి సిరీస్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది సో ఇది ఇది కనుక మీరు అర్థం మీకు అర్థం అయిపోతే మనం క్వశ్చన్ అనేది చేయలేం అనమాట అప్పుడు ఏంటి కోర్స్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద సప్లై వోల్టేజ్ హండ్రెడ్ వోల్ట్ అంటే ఈ కాంబినేషన్కి వంద వోల్ట్ ఇచ్చాడంట సో వాట్ ఆర్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అక్రాస్ ఏ సింగిల్ టూ ఓమ్ రెస్టర్ ఇన్ ప్యారలల్ అంటే ఈ ప్యారలల్లో మూడు రెస్టర్లు ఉన్నాయి కదండి ఇది ఒక ఆరు ఇది ఒక ఆరు ఇది ఒక ఆరు ఈ ప్యారలల్లో ఈ ఒక్కొక్క ఏదో ఒక రెస్టర్కి వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత అడిగారు నెక్స్ట్ సింగిల్ టూ ఓమ్ రెస్టర్ ఇన్ సిరీస్ సెట్ అంటే ఒక సిరీస్ రెస్టర్ తలకు వోల్టేజ్ డ్రాప్ చాలా సింపుల్ అండి మీ క్వశ్చన్ అర్థమైపోతే మనం ఈజీగా చేయగలుగుతాం చూడండి
ఇది టూ ఓమ్ ఇది టూ ఓమ్ అలాగే ఈ కాంబినేషన్ కూడా టూ ఓమ్ టూ ఓమ్ టూ ఓమ్ ఈ రెండు ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి మళ్ళీ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయని చెప్పారు ఇది మనకు క్వశ్చన్ కనెక్ట్ చేసి టోటల్గా కాంబినేషన్గా హండ్రెడ్ వోల్ట్ ఇచ్చారు మనకు అడిగింది ఏంటంటే దీని వోల్టేజ్ అంత అలాగే ఏదో ఒక కాంబినేషన్లో టూ హోమ్ రెస్టర్ తాలుగు వోల్టేజ్ అంత అంటే మూడు ఈక్వల్ రెస్టర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేసినా మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇది క్వశ్చన్ అండి మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా నేను డ్రా చేసిన తర్వాత మీలో చాలామంది ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు కానీ ఇలా డ్రా చేయడం రావాలి ఇలా డ్రా చేయడం రావాలి అంటే మీకు క్వశ్చన్ అర్థం అవ్వాలి సో క్వశ్చన్ అర్థం అవ్వకుండా మనం ఏమీ చేయలేం సో క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే మనం ఈజీగా చేయగలుగుతాం ఇక్కడ చూడండి ఈ టూ ఓమ్ రెస్తర్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది అలాగే ఈ టూ ఓమ్ రెస్తర్ డ్రాప్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ అంతే డ్రాప్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంతే డ్రాప్ ఉంటుంది ఎందుకు ఈ మూడు సిరీస్లో ఉన్నాయి రెండు మూడు సేమ్ రెస్టర్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత డ్రాప్ ఉంటుందో ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది అలాగే ఈ ప్యారల్ కాంబినేషను ఇక్కడ అంతే వోల్టేజ్ ఉందో ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది ఈ టోటల్ కాంబినేషన్ చూసారా ఈ టోటల్ కాంబినేషన్కి కూడా అంతే వోల్టేజ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ కావాలి మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ అని మనకి తెలుసు తెలుసు టోటల్ వోల్టేజ్ ఎంత వి టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ వోల్ట్ ఇచ్చారు ఒకవేళ ఈ మూడు కూడా సిరీస్లోనే ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు అన్ని సిరీస్లో ఉంటే అన్నిటి తాలూకా వోల్టేజ్ ఎక్కడ స్టేస్టర్లు అనేవి సేమ్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మూడు పేడలు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ పేడల కాంబినేషన్ వోల్టేజ్ వి అవుతుంది అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డ్రాప్ ఇక్కడ మనకి వి తీసుకుందాం ఓకే మనకి ఈ అది అడిగింది ఏంటంటే ఇది వి వన్ అనుకుందాం ఇది వి టూ అనుకుందాం వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వి వన్ ఎంత వి టూ ఎంత అని అడిగారు సో ఈ ఇలా మన ఇది మనం చేయాలంటే చాలా ఈజీగా ఫస్ట్ ఉండి ఈ మూడు పేడల కాంబినేషన్ అంత మన టోటల్ వోల్టేజ్ తెలుసు టోటల్ కరెంట్ తెలిసింది అనుకోండి టోటల్ కరెంట్ తెలిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టోటల్ కరెంట్ అయ్యి అనుకుందాం ఈ టోటల్ కరెంట్ అయ్యి ఏమవుతుందండి ఈ మూడు పేర్లల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో ఈ ఐలో ఒక వన్ థర్డ్ కరెంట్ డీటెయిల్ పోతుంది మీ ఇంకో వన్ థర్డ్ కరెంట్ డీటెయిల్ పోతుంది ఇంకో వన్ థర్డ్ కరెంట్ డీటెయిల్ పోతుంది ఎందుకంటే మూడు రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ థర్టీ యామ్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఇందులో పది ఇందులో పది ఇందులో పది ఒకవేళ టెన్ వచ్చింది అనుకోండి కరెంటు ఇందులో త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇందులో త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇందులో త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ మూడు కలిపితే పది అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ ఈ టోటల్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అంతే కదండి కరెంట్ ఇలా వచ్చింది మూడు ఇంత ఈక్వల్ రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది మూడింటిలో డివైడ్ అయిన తర్వాత ట్రావెల్ అవుతూ ఈ కరెంటు ఈ కరెంట్ ఈ మళ్ళీ ఇక్కడికి సేమ్ అదే ఐ అనే కరెంట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఐ కరెంట్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ యామ్స్ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ త్రీ యామ్స్ అనే కరెంటు ఈ టూ హోమ్లో ఫ్లో అవుతుంది ఈ టూ హోమ్లో ఫ్లో అవుతుంది ఈ టూ హోమ్లో కూడా ఫ్లో అవుతుంది సో ఇక్కడికి ఎంత కరెంట్ అయితే స్టార్ట్ అయిందో ఎండింగ్ వచ్చేసరికి అంత కరెంట్ రావాలండి అది సర్క్యూట్ థీరీలో ఉన్న మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అది మీరు నేర్చుకోవాలి తెలుసుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే టోటల్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఎందుకంటే టోటల్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకపోతే మనం ఏ రెస్టారెంట్లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో మనం చెప్పలేము సో రెస్టారెంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ తెలిస్తేనే కదండి ఇక్కడ ఇక్కడ డ్రాప్ తెలుస్తుంది మనకి సో ఇక్కడ చూడండి ఈ మూడు ఎలా ఉన్నాయండి మూడు ప్యారల్లో ఉన్నాయి మూడు ఈక్వల్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఈ ప్యారల్ కాంబినేషన్కి ఆర్ ప్యారల్ కాంబినేషన్కి ఎంత అవుద్దండి టోటల్ రెస్టారెంట్స్ టూ బై త్రీయే కదా అవుతుంది ఆల్రెడీ మనకు చెప్పుకున్నాం రెస్టారెంట్స్ రెండు రెండు ఈక్వల్ రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి రెండు ప్యారల్ ఉంటే హాఫ్ అవుతుంది మూడు ఉంటే వన్ థర్డ్ అవుతుంది నాలుగు ఉంటే వన్ ఫోర్త్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ కాంబినేషన్ తాలూకా రెస్టారెంట్స్ టూ బై త్రీ అయింది మిగిలింది ఎంతండి ఇది టూ ఓము ఇది టూ ఓము ఇది టూ ఓము సో అప్పుడు ఆర్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది ఆర్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ప్లస్ మూడు రెండు కాబట్టి రెండు 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 కాబట్టి ఆర్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఇది ఎంత అవుద్దండి చూడండి టూ ప్లస్ ఎయిటీన్ బై త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బై త్రీ వచ్చింది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది ఏంటంటే ఆర్ టోటల్ ఆర్ టోటల్ ట్వంటీ బై త్రీ వచ్చింది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ ఇచ్చాడు వంద ఇచ్చాడు
ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది చూడండి ఫిఫ్టీన్ యామ్స్ వచ్చింది ఇది టూ ఓమే ఇది టూ ఓమే ఇది టీ టూ ఓమే సో మూడిట్లో ఈక్వల్గా కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఈ పదిహేనులో మూడు పార్ట్లు డివైడ్ చేసి ఎంత అవుద్దండి ఇక్కడ ఫైవ్ యామ్స్ ఫ్లో అవుద్ది ఇక్కడ ఫైవ్ యామ్స్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ యామ్స్ ఫ్లో అవుతుంది అంతే కదండి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ యామ్స్ మూడిట్లు సమానంగా చేయాలి మీ దగ్గర పదిహేను రూపాయలు ఉన్నాయి మీకు పంచాలంటే మూడు ఐదులు పంచేస్తారు అంతే కదా సో ఈ మూడు రెస్టారెంట్లు కూడా ఈ కరెంట్ని అలాగే పంచుకుంటాయి అన్నమాట సో ఇక్కడ ఫైవ్ యామ్స్ ఫ్లో అయింది ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత అవుద్దండి ఫిఫ్టీ యామ్స్ అవుద్ది సో ఇది వచ్చిందంటే మీకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫైవ్ యామ్స్ ఫ్లో అవుతుంది టూ హోమ్ రెస్టారెంట్లో ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత అవుద్దండి వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వోల్ట్ అంటే ఇక్కడ టెన్ వోల్ట్ డ్రాప్ అవుద్ది ఇక్కడ టెన్ వోల్ట్ డ్రాప్ అవుద్ది ఈ టోటల్ కాంబినేషన్ కూడా టెన్ వోల్ట్ డ్రాప్ అవుతుంది సో మనకు అడిగిన క్వశ్చన్లో ఒకటి వస్తుంది చూడండి సమాంతర సెట్లోని ఒక టూ హోమ్ రెస్టారెంట్లో మరియు సిరీ సెట్లో ఒక టూ హోమ్ సమాంతర సెట్లో ఉన్న టూ హోమ్ రెస్టారెంట్ కూడా మనకు ఎంత వచ్చిందంటే టెన్ వోల్ట్ వచ్చింది సో ఇది ఆన్సర్ అవ్వచ్చు ఇది కూడా ఆన్సర్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే టెన్ వోల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఈ రెండు కాదు ఎందుకంటే సమాంతరం కంటే ప్యారలల్లో మనకు ఓల్టేజ్ ఎంత వచ్చిందండి టెన్ వోల్ట్ వచ్చింది సో ఆప్షన్ ఏలో ప్యారల్కి టెన్ వోల్ట్ ఇచ్చాడు సిరీస్కి నైంటీ వోల్ట్ ఇచ్చాడు అలాగే ఆప్షన్ బిలో ప్యారల్కి నైన్ టెన్ వోల్ట్ ఇచ్చాడు సిరీస్కి థర్టీ ఇచ్చాడు సో మనం సిరీస్ ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు సో ఆప్షన్ సిలో థర్టీ ఇచ్చాడు ప్యారల్కి సో ఇది కాదు అలాగే డి కూడా నైంటీ ఇచ్చాడు ఇది కాదు సో మనకు సగం ఆన్సర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏంటండి సిరీస్ సెట్లో ఉన్న ఒక టూ హోమ్ రెస్టారెంట్ తాలూకు వోల్టేజ్ సిరీస్ సెట్లో చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ యామ్స్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ టూ హోమ్ ఉంది అంటే అప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత అవుద్దండి ఫిఫ్టీన్ ఇంటు టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అంటే ఈ రెస్టారెంట్ దగ్గర థర్టీ వోల్ట్ డ్రాప్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా థర్టీ ఎందుకంటే సేమ్ రెస్టారెంట్ సేమ్ కరెంటు ఇక్కడ కూడా థర్టీ వోల్ట్స్ సో ఒక సెట్లో మనకి సిరీస్లో ఎంత వచ్చిందండి థర్టీ వోల్ట్ వచ్చింది సో ఆప్షన్ ఏమవుద్దండి టెన్ నైంటీ ఇచ్చేది కాదు సో ఆప్షన్ బి టెన్ వోల్ట్ ప్యారలల్లో ఒక రెస్టార్కి థర్టీ వోల్ట్ అనేది సిరీస్లో రెస్టార్కి మధ్య మనకి వచ్చింది అనమాట ఈ విధంగా చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకో మీరు చూడండి ముప్పై 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 మూడు ముప్పై లేదా తొంభై సో ఈ కాంబినేషన్ రెస్టారెంట్స్ ఎంత పది టోటల్ అంతా వంద వచ్చింది కదండి సో మీరు తర్వాత ఇది కూడా మ్యాచ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో సింపుల్ అండి మీకు ఇది కూడా అవసరం లేదు ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు ఈ టోటల్ కాంబినేషన్ తాలూకు వోల్టేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వీ అనుకున్నాను సో వంద వోల్ట్లో పది వోల్ట్ ఇక్కడ పోయింది పోతే మిగిలింది ఎంత అండి నైంటీ వోల్ట్ అయితే ఇక్కడ మీరు కంగారులో నైంటీ వోల్ట్ అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఉంటుందండి మ్యాక్సిమం ఇంకో నైంటీ వోల్ట్ అని చూసారా ఇది ఈ ఆప్షన్ పెట్టేస్తారు కానీ ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే నైంటీ వోల్ట్ అనేది ఈ టోటల్ మూడు రెస్టారెల్ తాలూకా వోల్టేజ్ మనకి ఒక రెస్టారెంట్కి కావాలి సో నైంటీ మళ్ళీ మూడు విధాలుగా డివైడ్ అయిపోద్ది కాబట్టి మూడు ముప్పైలో సో ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలండి ఫ్రెండ్స్ హోప్ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మాకు సపోర్ట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి ఎవరన్నా సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే కింద జాయిన్ అయిన ఆప్షన్ ఉంటుందండి సో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు యూపీఐ పేమెంట్ చేస్తే చాలా ఈజీగా అవుతుంది యూపీఐ ద్వారా కూడా మీరు పే చేసి ఎయిట్ నైన్ రూపీస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు అలాగే మన ఛానల్ నుంచి బుక్ కావాలనుకుంటే అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుంది మీరు అక్కడ నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు సార్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో